Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empire 3 Definitive Edition. En esta oportunidad les preparé un video rapidísimo para no quedarme sin contarles las novedades acerca del nuevo parche 3552 del juego. Obviamente estoy preparando sus videos favoritos acerca de las revoluciones, así que estén atentos que en estos días ya van a poder ver el próximo. También les quiero hacer un video contándoles acerca de todos los nuevos políticos y cómo cambiaron estas las mecánicas de los europeos para avanzar de edad, que la verdad que están bastante, bastante interesantes. Y también contarles, bueno, todos los cambios que hubo eh, al avanzar de edad con las distintas civilizaciones no, no europeas, es decir, asiáticas o americanas. Así que si les gusta esta idea, déjenmelo abajo en los comentarios y los voy a preparar en estos días. Y también quiero invitarlos al nuevo Discord de la comunidad donde van a poder encontrar gente de Latinoamérica para jugar, aprender más sobre el juego y por supuesto divertirnos todos juntos. Así que los espero entrando a través del link que está abajo en la descripción. Así que sin más, vamos con eso. Hubo muchos cambios para que el juego funcione mejor y más fluido, como también para que no se nos salgan las partidas multijugador y también poder configurar el anti-aliasing en el apartado gráfico. Pero en lo que quiero centrarme hoy es en los cambios de las civilizaciones y de la jugabilidad, así que voy a ser súper súper rápido. El máximo de la población ahora no va a ser un impedimento a la hora de que las unidades en cola de creación puedan salir. Este mecanismo era bastante frustrante, ya que si obteníamos el máximo de población y teníamos en cola unidades, estas no se terminaban de crear y quedaban trabadas. Así que bueno, después con respecto a los mapas, ya no podemos explorar con nuestra carreta de mango en Punjab, ya que le sacaron toda su línea de visión. También Canadá ahora puede sacar más osos y sus aldeanos mejoran en ataque. En cuanto a los incas, los guaracas ganan uno de distancia de ataque y no van a tener más daño negativo contra la artillería. La verdad que esto me parece que se queda a medio camino porque los guaracas son una unidad bastante bastante mala en comparación a las demás, ya que tienen muy poca distancia y uno no les va a servir demasiado y además de que bueno tenían daño negativo contra la artillería siendo unidades anti artillería, así que esto me parece un cambio bastante positivo pero aún así le faltaría un poco más de distancia de ataque. La sacerdotisa no puede convertir más aldeanos y los corredores Chimú ahora tienen un bonus contra artillería, que esto está bastante bastante bien. A su vez, el jefe ahora va a poder construir las fortalezas más rápido, es decir, pasan de los 60 segundos a los 40 segundos. Esto está bastante bien, ya que tardaban muchísimo. También hubo cambios en las cartas, ya que los puentes incas ya no vuelven más veloz a la infantería de choque. Además, la carta de apoyo Chimú nos va a dar menos vida, pero va a pasar de la edad 4 a la 3. Antes nos daba 20%, ahora nos va a dar un 15% más de vida. En cuanto a la carta reasentamiento, ahora nos va a dar un más uno en centros urbanos. Esto nos va a permitir construir más centros urbanos con los incas, que eso está bastante bien porque es eh, algo característico de esta civilización y algo bastante bueno, digamos. Con respecto a Suecia, los torps ahora son un poquito más baratos, pero van a tener un poquito de nerf también. Eh, también hay un pequeño nerfeo a los morteros que ahora tienen daño negativo contra la infantería de choque y además eh, contra los caballeros con arcos. Eh, en cuanto a las cartas, eh, la de que nos daba 200% más de recolección del torp al oro, ahora nos va a dar 150. Eh, pero los desarrolladores nos estaban contando que en realidad esto siempre fue así, sin embargo en la descripción nos decía 200%, aunque en realidad siempre nos dio 150, así que esto en verdad no nos va a cambiar mucho. Con respecto a España, la carta caballero tuvo un pequeño nerfeo y ahora en vez de darnos eh, el bonus contra infantería de los lanceros de 2, nos va a dar un bonus solamente de 1. Con cuanto a los portugueses, otra vez sus aldeanos vuelven a costar 100 de alimento y no 85, esto estaba sabido que no era algo buscado en el juego, así que bueno, fue corregido y me parece que eso está bien. Además tenemos la carta medicina en tal caso si queremos que nos pasen a costar 85 de comida. Ahora también, ya terminando con esto, fueron todos los cambios de las civilizaciones y también les quiero contar que hubo pequeños cambios en la jugabilidad. Es que ahora podemos invitar a nuestros amigos de las mismas plataformas a nuestras partidas, que esto antes no lo podíamos hacer. Y también... Se borró el bug que no nos dejaba bajar explorando en las partidas de los multijugadores sin rankear. Esto era bastante molesto porque cuando queríamos irnos para abajo nos volvía a llevar arriba. Ahora eh, los sacerdotes aztecas e incas irán a la plaza comunal automáticamente cuando se crean. 
Y bueno, estos serían en realidad todos los cambios que yo considero que son más interesantes eh, y que a ustedes quizás les pueda interesar más. Por supuesto, si ustedes leyeron todo el changelog y encontraron más cosas interesantes, los invito a que lo dejen en los comentarios. Y así que bueno, sin más, los invito a dejar un like gigante, a suscribirse y hasta la próxima.